Det vi skal se i dag, det er en vippelejeundersøgelse. Og de patienter, vi får henvist med henblik på vippelejeundersøgelse, det er især folk, der besvimer, eller er svimle, eller begge dele. Velkommen til. Tak. Kom du med her. Og det med at besvime eller være svimmel, det er tit, ikke altid, men det er tit noget, der er forbundet med at have hovedet opad og benene nedad. Og det er fordi, vi synes mange af os, det er en selvfølge, at vi bare går rundt med hovedet opad og benene nedad. Men det kræver faktisk et meget kompliceret samspil mellem mange af kroppens systemer. Især hjernen og nervesystemet, hjertet og blodkarne. Og det er det komplicerede samspil, vi gerne vil undersøge ved vippelejeundersøgelsen. Har du et spørgeskema med til mig? Ja. Tak skal du have. Kigger jeg lige på. Ved en vippelejeundersøgelse kommer patienten typisk herind først, og tit vil der være en kort lægesamtale først, hvor patienten fortæller sin historie. Og ud fra det program, han har været igennem, de ting, han har oplevet, så lægger vi en plan for, hvad undersøgelsen skal indeholde. Okay. Og øh, vi gør også meget ud af at, at sikre os, at patienten er tryg og rolig ved at være her og, og godt informeret, fordi vi vil ikke have en nervøs patient. Fordi det at være nervøs, det påvirker både puls og blodtryk, og øh, det giver rod i vores undersøgelsesresultater. Værsgo! Når patienten så ligger her på lejet, så vil vi gerne montere noget udstyr, så vi kan måle pulsen hele tiden og blodtrykket hele tiden. Og øh, pulsen måler vi jo simpelthen ved at have tre elektroder placeret hen over hjertet, så vi får et lille udslag, hver gang hjertet slår. Og blodtrykket måler vi især på fingeren, men vi har også en manchet på armen, så vi hele tiden kan sikre os, at det blodtryk, vi måler på fingeren, faktisk svarer til det, vi ville have målt på armen, hvor man normalt måler blodtrykket. Nu er undersøgelsen faktisk i gang. Nu skal du bare ligge og slappe af så godt du kan i 10 minutter. Når patienten har ligget og hvilet i 10 minutter, får patienten nogle velcrobånd spændt hen over benene, og det gør jeg for at sikre mig, at du står nogenlunde roligt, og også så hvis du bliver dårlig utilpas, at dine ben så ikke sådan glider sammen under dig. Så er vi klar til selve vippelejeundersøgelsen, som jo, som ordet siger, består i, at vi vipper lejet, patienten ligger på. Så vipper jeg dig. Og det kan faktisk godt være forbløffende sært for patienten at opleve det, fordi man ikke selv er herre over, hvad der sker, men bare passivt bliver vippet. Hvordan var det? Det var okay. Ja. Nu skal du bare stå og slappe af. Tak. I 20 minutter. Ja. Og vi skal ikke snakke så meget sammen, men jeg vil spørge dig indimellem, hvordan du har det. Er det i orden? Ja. Og når så patienten har stået i 20 minutter, så får de et pust medicin under tungen. Et pust nitroglycerin. Du skal tage tungen op i ganen. Så puster jeg. Og det giver vi for at få korte undersøgelsen, fordi det er en, en ekstra udfordring, kan man sige. Fordi det både øger pulsen, og sænker blodtrykket. Når selve vippelejeundersøgelsen så er overstået, vil vi gerne lave nogle vejrtrækningsøvelser med patienten. Det ene det er dyb vejrtrækning, hvor vi beder patienten om at trække vejret 6 gange i minuttet. Og når vi har gjort det, så gør vi det, der hedder en valsalva-manøvre, som faktisk bare er at puste ud mod en modstand. Og pust, 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 pust. 10 sekunder endnu. Samtalen bagefter har, har flere formål. Det ene det er, at det faktisk er utrolig vigtigt for patienten at forstå, hvad der sker i kroppen, når jeg har de her symptomer, som nu plager mig. Der er mange, der er meget nervøse. Det er rigtig ubehageligt at gå og besvime eller være svimmel, og det kan være svært at få hold på, hvad det egentlig er. Og det kan være en stor lettelse at simpelthen kunne se på en skærm, det er det, der sker. Min puls stiger, mit blodtryk falder, det er derfor, jeg bliver dårlig. Så bare at sætte den forklaring og den ro, det giver, er faktisk noget, mange patienter er rigtig glade for. Og, øh, og den forklaring, vi så også får, gør også, at vi kan målrette vores behandling bedre. Vi kan give den rigtige medicinske behandling. Vi kan henvise videre måske til, til det rigtige sted, fordi vi nu ved, hvad det er, der sker, når patienten besvimer, er svimmel, har hjertebanken, er utopas.